வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சி தன்மை இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் இருபத்தி ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐன்ஸ்டீன் சார்பியல் கோட்பாட்டின்படி வி திசை வேகத்துடன் கூடிய ஒரு பொருளின் நிறை எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இங்கு எம் நாட் என்பது ஆரம்ப நிறை மற்றும் சி என்பது ஒளியின் வேகம் B tends to C minus எனில் M இல் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ஏன் இடது பக்க எல்லை அவசியம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாட்டின் படி ஒரு பொருளின் நிறை M கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா வீழ்ந்த திசை வேகத்தில் இருக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய எம் நாட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா ஆரம்ப நிறை சீன்றது என்னென்னா ஒளியின் வேகம் சரியா இப்போ பாருங்க கொடுத்துருந்த சமன்பாடு அது என்னது நிறை பொருளின் நிறை எடுத்து நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த நிறையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னா வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஆக இருக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் நம்ம நேரடியாகவே எல்லை மதிப்பை பிரதிட்டா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த வி இருக்க இடத்துல சின்னு பிரதிட்டா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல விக்கு பதிலாக சி இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு சி ஸ்கொயர் அப்போ சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர்னா ஒன்று அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் வர்க்கமல் எடுத்தோம்னா ஜீரோ அப்போ பகுதியில் ஜீரோ வந்து இதோட மதிப்பு என்ன ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டின்னு மாறிடும் இன்ஃபினிட்டு மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த இன்ஃபினிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் சில வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்ற போகிறோம் அதாவது இடையீற்று தேட்டத்தை பயன்படுத்தி நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் லிமிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஆஃப் எம் ரெண்டு பக்கமும் எல்லை மதிப்பை நம்ம இது பண்ணுறோம் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் சரியா வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எம் நாட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த லிமிட்டை தொகுதிக்கு தனியாக பகுதிக்கு தனியாக பிரிச்சிடலாம் பாருங்கள் தொகுதியில் என்ன வரும் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எம் நாட் அதே மாதிரி பகுதியில் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன இல்லை பாருங்கள் வீன்றதே இல்லை வி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் நம்ம சீன் மாற்றோம் வியே இல்லை அப்போ இதுக்கு லிமிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணாமல் நமக்கு என்ன வந்துடும் எம் நாட் மட்டும் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம உள்ளே கொண்டு போகலாம் உள்ளே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல லிமிட் வி டென்ஸ் டு சி ஒன்று அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த சைடில் எழுதி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இந்த இடத்துல வி இல்லை இருந்தால் தான் நம்ம பிரதிடமும் பிரதிடத்துக்கு முன்னால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு மதிப்பு கிடைச்சி என்ன ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம லிமிட் எழுத போகிறோம் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்தது அந்த எல்லையை கொண்டு வந்து உள்ளே எழுதியிருக்கோம் லிமிட்டை கொண்டு வந்து உள்ளே எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு எந்த மாற்றம் செய்யலை சரி ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பை நம்ம கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல வீக்கு பதிலாக சியை மாற்றம் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஒன்று ஆயிரம் ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஆயிரம் நமக்கு இன்ஃபினிட்டு வந்துடும் இடையீற்று தேற்றம் அதை நம்ம கவனத்தில் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இது வந்து என்ன அப்படின்னா சி சரியா சி சீன்றது என்னது ஒளியின் வேகம் இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே ஒளியின் வேகத்தை குறிக்குது அப்போது இதோடைய திசை வேகம் வீ இருக்கு இல்லையா இந்த திசை வேகம் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த லைன் போட்டுருங்க இல்லையா இது எல்லாமே என்னது ஒளியின் வேகம் இது எல்லாமே ஒளியின் வேகம் இந்த ஒளியின் வேகத்தில் தான் என்ன ஆகும் திசை வேகம் சேர்ந்துருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கே வெளியே போகாது அப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் வீக்கு இடது பக்கம் வந்தோம்னா C மைனஸ் வலது பக்கம்னா C பிளஸ் இப்போது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு என்ன பாருங்கள் இந்த இடத்துல C முதல்ல இங்கே C இருக்குது அப்போது இதை விட இது கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல C ப்ளஸ்ஸு சி ப்ளஸ்ஸை விட வி கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன இருக்கும் வி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வியை விட இந்த பக்கம் C மைனஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது சி தான் கம்மியாக இருக்கும் சி கம்மியாக தான் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் தெரியல ஏதோ ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் எவ்வளோ ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு கம்மியாக அந்த மதிப்பு என்னென்னு தெரியல ஹச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல ஹச்சின்றது ஜீரோவை விட பெரிய நம்பர் ஹச்சின்றது ஜீரோ விட பெரிய இந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் சொல்லுது புரியுதா பாருங்கள் இங்கே சி அதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் வரும் அப்போது இது ஒரு நம்பர் லைன் என் கோட்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் என் கோட்டில் நம்ம இடது பக்கம் வர வர என்ன ஆகும் மதிப்பு குறையும் அப்போ சி சியை விட
இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஸ்கொயர் இருக்குது சீக்கெலாம் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணி என்ன ஆகும் பாருங்கள் சி மைனஸ் கச்சு ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் பி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் சி ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் வந்து எங்கே இருக்குது வகுத்தல்ல பகுதியில் இருக்குது அப்போ சி ஸ்கொயர் கொண்டு வகுத்தரலாமா சி மைனஸ் ஹச்சு ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் வகுத்துட்டோம் இப்போது நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எல்லை மதிப்பை நம்ம கொண்டு வந்து பிரதிலாம் எல்லை மதிப்பு என்ன கொடுக்கறது பாருங்கள் இதில் வந்து ஹச்சி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஹச்சி வந்திருக்கு ஹச்சோட மதிப்பு கிரேட்டர் தான் ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ சி மைனஸ் ஹச்சு த ஹோல் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் லிமிட் இல்லையா லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி ஒன்று மட்டும் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம எல்லை மதிப்பை நம்ம பிரதிடலாம் என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஹச்சுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ சி மைனஸ் ஜீரோ சி தான் சி ஸ்கொயர் பண்ணால் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னு மாறிடும் அந்த இடத்துல ஒன்று சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் திரும்ப சொல்ல பாருங்கள் ஹச்சுக்கு பதிலாக ஜீரோ சி மைனஸ் ஜீரோ சி சி ஸ்கொயர் பண்ணால் சி ஸ்கொயர் பகுதியில் ஒரு கேன்சல் என்ன வந்துடும் ஒன்று வந்துடும் லெஸ் தேன் இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல இடது பக்க எல்லையை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த நிபந்தனை இருக்குல்ல இதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப்பு இதில் இடது பக்கம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சி மைனஸ் ஹச்சி சி மைனஸ் ஹச்சி அப்போது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இது வந்து வெலாசிட்டி இல்லையா வெலாசிட்டி வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஹச்சி இந்த இடத்துல ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் வெலாசிட்டி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வி என்ன கிடைக்கும் சி தான் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஹச்சுக்கு பல ஜீரோ அப்போ சி தான் இது வந்து இடது பக்க எல்லை அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் சரியா இப்போ இந்த ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் வி மைனஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் மாற்ற போகிறோம் லிமிட் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன வந்து நமக்கு ஒன்று வந்துருங்க ஹச்சு இல்லை இருந்தால் நம்ம எதாவது பிரதி இல்லாம் பிரதி முன்னாலே நமக்கு மதிப்பு ஒன்று வந்துருச்சு இந்த இடத்துல நம்ம இடையீற்று தேட்டத்தை பயன்படுத்த போகிறோம் சாண்ட்விச் தேற்றம் என்ன அப்படின்னு தேட்டத்தை இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இவருடைய மதிப்பு வேணும் நமக்கு இந்த மதிப்பு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அதாவது ஜி ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பும் ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பும் எல்லுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தானாகவே இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன மாறிடும் எல்லுன்னு மாறிடும் இந்த நடுவில் இருக்க சார்போட மதிப்பை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் சாண்ட்விச் தேரம் எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக நமக்கு வேணும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பும் ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு சமமாக இருக்கு எல்லுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிறதுக்கு இல்லையா சார்பு அதோட மதிப்பு என்ன தான் இருக்கும் எல் தான் இருக்கும் அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒன்று இது வந்து ஒன்று அப்போ இந்த நடுவில் இருக்க சார்போட மதிப்பும் என்னவாக தான் இருக்கும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம எழுத போகிறோம் பாருங்கள் தேர் ஃபோர் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இதோட மதிப்பு என்ன ஒன்று இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உள்ள இது அதாவது இடது பக்க எல்லையை பயன்படுத்தி இந்த வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் மதிப்பு ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வாங்க இந்த இடத்துக்கு வாங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்டெப்பு இது கூட சமன்பாடு ஒன்றுன்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த லிமிட் வி டென்ஸ் டு சி வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றுறோம் ஒன்றுன்னு மாற்றுறோம் இந்த ஒன்றை கொண்டு போய் எங்கள் பிரதிட்டா என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோவுக்கு ஸ்கொயர் தான் ஜீரோ பகுதியில் ஜீரோ வந்திருக்கு வந்ததுனால இது வந்து இன்ஃபினிட்டி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இது வந்து இன்ஃபினிட்டி தான் அது எதை பயன்படுத்தி கொண்டு வரணும் இடையீற்று தேட்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வரணும் அதுக்காக இவ்வளோ ஸ்டெப்பு அப்போ இங்கே இடத்த பக்கம் என்ன இருக்கு பாருங்கள் லிமிட்ஸ் வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஆஃப் எம் இதோட மதிப்பு என்னவா மாறிடுச்சு இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடுச்சு தேர் ஃபோர்
பியின் திசை வேகத்துடன் இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருளின் நிறை நம்ம கணக்கிட முடியாத ஒரு பெரிய வெயிட்டா இருக்கு பெரிய நிறையா இருக்கு என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டியை நெருங்குகிறது அப்போ இந்த நிறைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இன்ஃபினிட்டியை நெருங்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு எது தேவைப்படுது இடது பக்க எல்லை அவசியம் ஆகிறது டேர் ஃபோர் எழுதிடலாமா வி டென்ஸ் டு சி மைனஸ் எனில் நிறை என்ன மாறுது நிறை மிக பெரிதாகிறது மிக மிக பெரிதாகிறது மிக மிக பெரிதாகிறது எவ்வளோனே கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய நம்பரா இருக்கு சரியா எனவே எனவே எது அவசியமாகிறது இடப்புற எல்லை அவசியமாகிறது இடப்புற எல்லை அவசியமாகிறது சரி இன்னும் ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னொன்று கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஏன் இடது பக்க எல்லை அவசியம் கீழே எழுதிட்டோம் அந்த ஏன் அவசியம் ஏன் வலது பக்க எல்லை பயன்பட என்ன ஆகும் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க வலது பக்க எல்லை தேர் ஃபோர் வி டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் எனில் எனில் என்ன ஆகுது பாருங்க ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் லெஸ் தன் ஜீரோவா மாறுது லெஸ் தன் ஜீரோவா மாறுது நிறை காண இயலாது நிறை காண இயலாது வலது பக்க எல்லைய நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன ஆயிடுது ஜீரோவை விட குறையுது பாருங்க ஒன்னு மைனஸ் இந்த உள்ள இருக்கா ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயரோட மதிப்பு ஜீரோ விட கம்மியாகுது அதனால என்ன செய்ய முடியாது நிறை காண முடியாது அப்போ நிறைய கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் வலது பக்க எல்லை தான் முக்கியமானது அவசியமானது அதை எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது எப்படி லெஸ் தன் ஜீரோ எப்படி ஜீரோ விட கம்மியாக வரும் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த இது ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இது எப்படி ஜீரோவோட கம்மின்னு நான் சொல்லித்தரேன் இது இங்கே எக்ஸாமில் நீங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோட நீங்கள் நிறுத்திக்கிட்டாலே போதும் சரியா இப்போ பாருங்கள் அந்த சார்பு எடுத்து எழுதிக்கலாம் என்ன இருக்குது எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இப்ப எல்லை மதிப்ப நம்ம எடுக்க போறோம் என்ன எல்லை எடுக்க போறோம் வலது பக்க எல்லை லிமிட் வி டென்ஸ் டு சி பிளஸ் சரியா இப்போ இந்த சிக்கு ஒரு சின்ன நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் சின்றது ரெண்டு எடுத்துக்கலாமா சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்ப சி ஈக்குவல் ரெண்டு பாருங்க லிமிட் என்ன ஆகும் வி டென்ஸ் டு சிக்கு பதில ரெண்டு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு பிளஸ் எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் இந்த இடத்துல வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் சி இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த இடத்துல நாலு இப்போ நம்ம பயன்படுத்துறது வலது பக்க இல்லை ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டை விட பெரிய நம்பர் ரெண்டை விட பெரிய நம்பர் அதாவது வலது பக்கத்துலேருந்து நம்ம ரெண்டை நெருங்கும்போது என்னென்ன வரும் நாலு மூணுலாம் வரும் இல்லையா அப்போது ரெண்டை விட பெரிய நம்பராக நம்ம எடுக்க போகிறோம் என்ன எடுத்துக்கலாம் மூணுன்னு எடுத்துக்கலாமா அதாவது இரண்டை விட பெரிய மூணுன்னு எடுக்க போகிறோம் அதாவது வி இருக்க இடத்துக்கு நம்ம மூணுன்னு பிரதிட போகிறோம் என்ன ஆகும் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் V tends to 2 plus M equal to M naught by M naught by 1 minus square root put on. 1 மைனஸ் மூணுன்னு கொடுக்க போகிறோம் வி டென்ஸ் டு ரெண்டை விட அதிகம் வலது பக்க எல்லை அப்போ ரெண்டை விட பெரியனும் மூணுன்னு கொடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல மூணு கொடுத்தா மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது பை நான்கு இதை கேன்சல் பண்ணுங்க என்ன வரும் பாருங்க இருநாங்க எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒன்று வகுக்க முடியாது இங்கே புள்ளி வச்சுட்டோம் அப்போ ஒன்று வகுத்து பத்து பத்தில் இருநாங்க எட்டு மிச்சம் ரெண்டு ரெண்டு பதில் ஜீரோ இருபது இருபதில் ஐநாங்க இருபது அப்போ என்ன வந்திருக்கு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ரூட்லாம் பார்க்கல இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் என்ன வந்துருச்சு மைனஸில் இருக்கா அப்போது 
இது மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோவை விட கம்மி சொல்லுது புரியுதா பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் தான் அதுக்கு மதிப்பு வேற நான் ஸ்கொயர் ரூட்டை பத்தி இந்த இடத்துல நம்ம பேசல நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் பாருங்க ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இதோட மதிப்பு மட்டும் தான் பாக்குறோம் அப்ப ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ள இருக்கதை மட்டும் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட்டை பத்தி நம்ம பேசல அப்ப ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் மதிப்பு என்ன ஆயிடுச்சு நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கா மைனஸ் வந்திருக்கா மைனஸ்ல வந்து என்னது ஜீரோ விட கம்மி பாருங்க மைனஸ்ல வந்திருக்கு அதாவது ஒன்னு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் மதிப்பு மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்ய முடியாது நிறை காண முடியாது அதாவது நிறை வந்து எப்பயுமே எப்படிதான் இருக்கும் பிளஸ்ல தான் இருக்கும் மைனஸ்ல வந்ததுனால நிறை காண இயலாது எதை பயன்படுத்தினா வலதுபுற எல்லையை பயன்படுத்தினா நிறை காண இயலாது அப்ப இதுதான் நமக்கு முக்கியம் இடப்புற எல்லை தான் அவசியமாகிறது சரியா இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நீங்க இதோட எழுதினாலே போதும் சரியா அவ்வளவுதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி